серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Отже, продовжуємо обговорювати вчорашню дебютну перемогу збірної України в рамках Ліги націй. Нагадаю, що в Познані зіграли 1-0. Завдяки голу Михайла Мудрика у першому таймі вдалося, в принципі, здобути першу перемогу у третьому турі дивізіону «Бі» групи першої цього турніру. І що ж писала, писала грузинська преса про цей поєдинок і як оцінює цю от поразку, ми поговоримо із Тарасом Котєвом, який вже знаходиться на зв'язку. Кажу тобі привіт, раз. Привіт. От не знаю, до якої групи відключень вписаний Познань, але ми побачили те, що якась карма продовжується навіть в Польщі. І нагадаю, що поєдинок довелося призупиняти арбітру цієї зустрічі через те, що вимкнулися ліхтарі на цій арені, одній з кращих начебто в Польщі, яку готували спеціально під Євро-2012. І також був точно незадовільний стан газону, про що говорив і розповідав і Сергій Ребров, але списуватися на погодні умови. І скаржилися Ледь не усі гравці національної збірної Грузії, а зокрема і суперзірка голкіпер Валенції Георгій Мамардашвілі. І сказав він наступне, що е, поле взагалі не дозволяло нам грати, і сьогодні це був не футбол, і стверджує, що якби е, були, був газон в належному стані, то він би зумів дотягнутися до м'яча, і Михайло Мудрик не відкрив би ніякого рахунку у цьому поєдинку. Е, цікаво, що ще писала грузинська преса, і чи скаржилася на стан газону е, в польському місті? До речі, мене здивувало, що Мамардашвілі ось так кинувся і м'яч не прийшов в кут, і для голкіпера такого рівня, який, по суті, витягував Грузію з дна, тому що їх бомбардували чехи там по 30 ударів, як там 5-0 їх не обіграли, я не знаю, португальці там мали виносити просто, і так само, як іспанці і так далі. І це все завдяки Мамардашвілі, ця команда, і десь відчула цю впевненість і почала зростати на сам предментально, тому почалася ця серія хороших результатів і почалася ця віра в себе, про яку зараз, яка зараз відзеркалюється в тому контексті, що от в ЗМІ фанати дуже розлючені, що як так, ми програли Україні, ми мали, ми технічніша команда, ми кращі гравці, ми мали не те, що там вигравати, але не розгромлювати Україну, тому що вони там погано почали турнір цю Лігу націй і загалом не, не, не вражають там особливо грузинські болівальники гарячі говорили про те, що ця гра, вона там не є претензії до того, як дуже грубо грали, як вони там з якою зневагою і з хамством начебто ставилися у гравці збірної України до футболістів збірної Грузії, тобто ці е, трішки, вже не було навіть трішки в ногу, трішки в м'яч, було дуже в ногу і трішки в м'яч від наших футболістів, і була ця агресія, заведеність, і це дуже не сподобалося грузинським фанатам, що мене особливо дуже дивує, тому що е, ця перемога, гра збірної України, є максимально грузинською, це те, чи там ми захоплювалися в грі збірної Грузії, боже, подивіться, яка віддача, яка класна гра в обороні, яка страховка, які агресії, які, зокрема, і ці фоли, хай буде, це все включає в частину гри. І от вони обурюються в тому, що е, Україна перемогла Грузії її зброї, віддала м'яч е, і сказала, Та робіть собі, що хочете з тим м'ячем, будь ласка, ми захищаємося. В нас е, чіткий план, ми, 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 ми хочемо вас підловити. І чомусь ні, ніхто до цього в грузинській там, і пресі, і в сальболюальників не відзначав, наскільки насправді хитро зіграла Україна і зіграла не так наївно, як вона грала там, першим номером в матчах з Албанії і Чехії, а зіграла просто по супернику від того, що сильні, які сильні сторони суперника, як їх треба нівелювати, як от, е, виводить в грузинська версія Лагазети Делеспорт, що досить здивувало мене, що є, така, є такий портал. Таке видання, і, напевне, це ефект хвічі, і того, що він витворяє в Наполі, в серія. Так от вони акцентували якраз на тому, що Ребров сказав про Хварацхелію, що ми змусили його грати там, де нам було вигідно, там, де нам було потрібно. І це, в принципі, все відштовхувалося від того, що як, в яку паску заманив Ребров і заманила наша збірна України в суперника. І це також ніхто не зазначав, зосереджувалося на тому, що поганий був контроль м'яча, 
в збірної України і е, десь втопилося в морі е, трошки неадекватних коментарів болівальників, особливо там втопилися ті тези, що хлопці, ну, поле було для обох команд таке, яке воно було. Тобто, я, скажімо, трошки, трошки іронічно говорив про те, що дуже добре, що таке поле підготували, тому що ми, це дозволить, дозволить нам стримати технічнішого суперника, але, ну, на, насправді, і в нас, в нас футболістів теж є технічні футболісти, яким десь, можливо, це поле і заважало так, так, так само, і можливо, навіть ті моменти, де, скажімо, Гуцуляк втрачав м'ячі дуже легко, де Довбок втрачав дуже багато м'ячів. Можливо, це так, також і пов'язано було з полем. Тобто, потрібно було в цьому полі знайти е, цілісні частинки, те, що вдавалося, скажімо, мудрико робити. І в, в них оперувати, в них зіграти класно і створити собі ці моменти. А це було завдання дуже з непростих. Але для обох команд, насправді. До речі, і, Тарас, перепрошую, там, та, та, перепрошую тебе перебуваю. От, повертаючись до цього коментаря е, Мамардашвілі, таке враження в мене склалося, що грузини і грузинські вболівальники е, сприймають цей поєдинок, ніби вони вони футболісти самі національної збірної і застрибнули з пляжів Копакабани, приїхала просто Бразилія з карнавалом, феєрити проти якихось дроворубів, тобто збірної України. І от оце, це мене просто обурив цей коментар, що начебто ми от такі от технічні, класні і нас просто переїхали, перерубали. І, і начебто Сергій Ребров всю ніч, не знаю, там з цим складом купали цей газон і перекопували, щоб це виглядало в Познані не футбольне поле, а город просто. Мені дуже подобається насправді ці коментарі, тому що це свідчить про те, що грузини занадто вже в себе повірили. І це, в принципі, можливо, десь і зіграло з ними злий жарт. Було дві моменти. Вони очікували, що команда Реброва буде так настільки ж наївною, і лізти в атаку, лізти в контроль, лізти в оце от відкриватися, втрачати м'ячі на своїй половині поля, втрачати в білдапі у цьому суперому, в, в стилі команди, які проти Челсі Марецьки грають і пропускають дуже легкі голи. А насправді все виявилося навпаки. Тобто ми змушували суперника втрачати, і дуже багато таких було моментів, де хтось там нарікає на пресинг, але насправді ми, так, був пресинг не дуже організований, але грузини просто набігав, Особливо, коли це були е, вихід свіжих гравців, набігали наші футболісти, вінгери, там, е, форварди. І, і коли вони просто добігали до суперника, там така паніка в ногах починалася, цих технарів збірної Грузії. Е, що е, єдине, що нам вже потім десь не вистачало, ну, просто такі дурні втрати. Можливо, це газон, можливо, нерви, можливо, це такий на, 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 напруження і драматизм цього, цього поєдинку, тому що ну, це вже як фінал був для нас. І потрібно було просто виграти. Це була основна е, теза, основна ідея, яка вже засіла в, в головах всіх футболістів. І тому я, в принципі, ці втрати спокійно сприймаю. Хтось ка- може покласти хрест на Гуцелюку, скажімо, тому що у нього там було втрат кілька атак, він класних, перспективних контратак не розігнав, там невдалим останнім пасом і так далі. І що це не футболіст, мовляв, для збірної країни і так далі. Я взагалі з цим не погоджуюся, тому що, по-перше, це футболіст, який після Мудрика найбільше на собі фулів заробив. І так само, якщо ми говорити про те, що там суперник дуже грубо грав, так само дуже грубо змушували наші футболісти обігрували грузинів і теж по ногах дуже сильно отримували. Буде а, кузалі, е- а хто ж чувак, перший момент у матчі? коліном в голову на, 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 на початку зустрічі. Тобто, якщо ми говоримо, що грузини обурюються, що там е- м- якийсь там е- бруд, якийсь хамство, якийсь е- брудна гра, то це було в- з двох боків. Ну і дивися, е- от критикують Гуцуляка, але нагадаю, хто перший створив момент у цьому поєдинку. Е- на праму фланзі розіграли забіг для Коноплі і дуже розумно, не прямолінійно прострілив, а побачив, що Судаков забігає. І е- хто його знає, якби вдалося замкнути Артема Довбику е- цей на дальній стійці, простріл чи удар Судакова, е- це б виглядав, це просто було б шедеврально. Е- ідеальна комбінація, в якій ключову роль знову ж таки зіграв саме Гуцуляк. Так, і е, це поєднання, в принципі, футболістів в Атаці, воно було дуже хороше, тому що дуже, дуже, дуже потужно відпрацьовували, дуже багато фулів на собі збирали і Мудрик, і е, Гуцляк. Зрозуміло, що Мудрик на перших шпальтах, тому що дійсно класний гол поклав, і е, е, хоча більше, ніж гол, мені, мені сподобалося, як він вгризався в суперників, і як він показував, що якщо е, не валяти дурака, якщо не думати про себе, що ти геній футболу, і на чистих м'ячах зараз будеш грати е, в контролик пасік-пасік, 
запасів, а віддаватися грі, як це робили всі покоління, і найталановитіші покоління збірної України з Шевченком і Ребром, то це приносить результат, і ця людина вміє відбирати, вміє в, в ці дуелі вигравати в дуже великих кількостях, і це дуже приємно було, на сам, для мене на сам було це приємно спостерігати, і, ну от, будь ласка, поділили цю ситуацію з номерами, гарно розгулили, сьомий номер, це теж досить культовий для збірної України, там грав Андрій Шевченко під ним, десятий Шапаренко, теж, теж, теж все непогано, і повертаючись до того, що ще не сказано про реакцію грузинів, то мене ще потішили якісь речі такі, що ми, вони настільки, ну, от фанати вже настільки звикли до тих перемог, до якогось статусу фаворита навіть, певно, цієї групи, що того, що вони, можливо, навіть зараз виграють групу і підніматися в дивізіон А, що вони почали говорити про те, що е, Грузія не обіграла тільки тому, що не хотіла, і що це була якась політична угода, і, і тому е, домовилися, мовляв, з е, українцями, і е, злили, ледь не злили, ледь не продали матч. Це другий після е, того, що там суддя тягнув і теж був куплений українцями, е, другий за неадекватність тут такий коментар, але вони досить були популярні і серед грузинських вболівальників. Оця пошук теорії змова про те, що все було проти грузинів і все було за Україну. Чомусь в них це виникало. Безумовно, кілька, кілька разів, можливо, нас суддя пробачав з тими жовтими картками і Калюжно, і інших футболістів, але ну, він вибрав одразу ж таку гру, що так само він пробачав грузинів, які і грубо грали, і зривали атаки, і не завжди так само давав ці жовті картки. Тобто я якоїсь м, певної такої свідомої змови суддівської не побачив, а друге говорити про те, що політична угода, з ким політична угода, з какої клази і грузинська мічто, яка зневажливо проти українців випускає ці реклами, які, дивіться, мовляв, ми самі на себе накликали війну, і тому ми в Розрусі, а в них в Грузинів так все красиво, і е, такі гарні будови нові, і такі гарні нові стадіони. Це ми з ними політичну угоду уклали. Ну, тобто, повні, дуже багато неадекватних коментарів, і вони були досить такі обговорні, досить такі популярні, і залайкані, що, звичайно, стало, не стало для мене сюрпризом, але ну так потрібно це відзначати і потрібно розуміти, що грузинський народ насправді є дуже різний, і навіть оця ситуація, що от грузинські медіа виклали відео е, після матчу, що побилися десь там. Ну, насправді це просто поштовхалися, таке враження, бо там не було особливо там бійки, але от була напруга серед між фанатами і збірної України і збірної Грузії, навіть на трибунах, тобто це багато хто цієї пропаганди грузинської мічти абсолютно не те, що про російську, а й російську, тому що там люди з російськими паспортами керують Грузії зараз, е, то багато грузинів цим заразилися цим вірусом і відповідно десь е, можливо в бачають якісь підводні течі, якісь, якісь гнилі речі. Але насправді ну, Україна просто грала в той футбол, який ну, і притаманий в збірній Україні, і е, те, який навіть грузини показували, і ті найкращі зразки грузинського футболу, які давали результат в останні, там і на Євро пробувати вплив, і починати гарну лігу націй. Ми просто ці найкращі зразки перебрали, і я тут проблеми взагалі ніякої не бачу. І, до речі, повертаючись до порівняння Михайла Мудрика і Олексія Гауцуляка, один, як відомо, грав на лівом фланзі нападу збірної України проти Грузинів, а от гравець Житомирського Полісся на правому. І, до речі, щодо ключових пасів, от зараз виведу скрін на екран, то кращий показник саме Гауцуляка. В нього три, а в Мудрика лише один. Але є і невтішні новини, які говорять не на користь Хавбека, Житомирського клубу, представника Української прем'єр-ліги. При цьому в нього дотиків 27, але відсоток точних передач просто жахливий. 4 з 10 пройшло, і це 40%. Це дуже низький показник. І от ти одну із причин називаєш, це відсутність за взаємодії із партнерами. І до того ж не грав у Цуляк ніколи у старті Національної збірної України. А також одна із причин, це познанське поле, яке просто жахливо виглядало і було незручно некомфортним для обох команд. Що цікаво, цікава твоя думка, перед цим ще поєдинком Сергій Реброн, наставник Національної збірної України, назвав от матчі Ліги націй, і при цьому це він таким чином пояснював відсутність у збірній лідера київського «Динамо», легенди Андрія Ярмоленка, що це місце для експериментів, можливість випробувати сили нових гравців, 
Але раніше з'явився коментар президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, що Ліга націй – це можливість пробитися на світовий форум. Це запасний варіант, в принципі, ми так отримали шанс поїхати на Євро. От цікавить, чи лукавить Ребров після просто двох стартових поразок від Албанії і Чехії, і чи не перевзувся, називаючи тепер це місцем для експериментів ось цей турнір? Безумовно, розуміючи, скільки основних гравців там повилітало, по суті, це 9 футболістів було, які мали всі шанси претендувати на основу, і виходить так, що це практично вся команда, і десь тренеру ще й в умовах тих поразок, які були, потрібно було знімати відповідальність з себе, певним чином, з команди, і це, це насправді нормальні були такі ігри розуму, нічого тут такого нема, і, 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 і зрештою він мав рацію, тому що де як не в такому турнірі на, набирати це, цих футболістів, набирати досвіду, тому ж Гуцелюку і так далі, тому то, що людина без практики, ну, вона не буде вриватися з перших хвилин і там не знаю розривати, тому що дивіться, як якщо є претензії до Гуцелька, є, то подивіться, як скажімо, теж використовували свої моменти Зубков і Яремчук, коли вони перехоплювали м'ячі, коли вони були можливості ледь не три в три розіграти, але теж якісь такі е, паси постійно не туди, постійно не, не в ту точку, е, і ну якісь незрозуміле непорозуміння. І це а це люди, які і досвідчені, і мистеровиті, вони і забивали за збірну, і асистували, і мають за, за плечима набагато більше матчів. Е, тобто, тут є такий момент, що і був нервомачо і з іншого боку, ну от Ребров не скаже про там, скажімо, про Ярмоленка, там, що він його не викликав, він не, не скаже, що я його не викликав, тому що в нас є план е, ригати, помирати, гризти землю е, в цій збірні проти грузинів і робити те, що вони вміють якісно робити. Він ж не скаже перед матчем, щоб ці до такого готувалися. Тому логічно, що там десь е, починається ця розмова про експерименти, і, ну і в принципі, так, право на експерименти теж потрібно вибороти, тому що в нас скажімо, навіть після вчорашнього матчу дуже багато критики, що естети повилізали, їм футбол не такий, їм футбол як в колгоспах, їх футбол якийсь там, як в якихось там командах, які тільки відбуваються і так далі. І в нас постійно оця давайте нам красивий футбол. Але якщо ти не можеш, якщо ти красивим футболом доводиш до того, що в принципі Робро сказав, що ми 5 голів пропускаємо за два матчі, то кому такий красивий футбол потрібен? Іноді потрібно просто зняти ту маску гордині, іноді тоді потрібно просто розуміти, що е, ти класний футболіст можеш бути так, в контролі, в грі з м'ячем, але якщо ти не будеш відпрацьовувати, то тебе е, просто розмажуть і люди, які будуть вгризатися в тебе, як там це робили з нами чехи, албанці, як це хотіли нам, зараз з нами безмовно робити грузини, то вони тебе будуть пере, переїжджати, пере, перебігувати і в бажанні вигравати, і навіть завдяки цьому вигравати ці матчі. Тому це все-таки на класні хороші футболісти, безумовно, але ну, вони не є, там, не знаю, там рівня БПГ якоїсь Ямала, які можуть там на, на чисто, чистому таланті вигравати поєдинки. Потрібно і працювати також, і дуже приємно, що кожен без винятку, в принципі, футболіст, ну, можливо, за винятком Добика, тому що він мені нагадував гіршу версію Холанда, в тому плані, коли в центрі поля всі бігають, всі метушаться, всі намагаються покрити всі і збалансувати всі будь-які щілини, а допок собі просто за цим спостерігає, в пішечки ходить, і це дивно виглядає, тому що одна людина просто ходить собі, і крім того, що це ще людина, в якої найбільше втрат, при 32 дотиках 17 втрат, це дуже багато. Це насправді значно гірше, ніж там 4 точні передачі при 10 спробах Гуцеляка, тому що Гуцеляк, як вінгер, він то хоча б мав загострювати, і він хотів загострювати, і просто ну, не завжди десь в ті точки віддавав передачі, куди відкривалась партнерка. А допика ці втрати просто були ну, на прийомі. На... Ну, це, це ще один е, плюсик в... Е в аргументацію а, з, з тих сторін, які говорять про поле, тому що, ну, насправді, в добика таких, таких жахливих прийомів в Ромі ми стільки не бачимо і стільки втрат не бачимо, тому тут можна десь списати на, 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 на ці речі, але в, в, в усьому іншому а, команда а, відпрацьовувала і, в принципі, ну, які будуть а, можливості там експер, експерименти, тут торкалися не скільки там якогось тактичного малюнку, тому що добре захищатися, ми розуміли, 
розуміли, як. Ми, ми не розуміли, як збалансувати класну атаку і бажання всіх хлопців там, іти в атаку і себе проявляти в атаці з тим, що треба і повертатися, і від, відпакувати на оборону. Тобто, ще не, не завжди був в збірні такий хлопець працювати, як Калюжний, не, не завжди був таким працювитим, скажімо, як в цьому матчі Юхим Конопля, тому що дуже багато матчів ми, ми бачимо, як в Шахтарі він або не повертається, або губить позицію, і це для мене стало шоком, що він на місці, де, в принципі, намагався десь і опорувати е, Кварцхелія, він ж не тільки в центрі, а й зміщувався десь трошки на лівий фланг, то на цьому місці він просто не, не давав йому кроку ступити, і, і Юхим Конопля став для мене одним з таких відкриттів е, цього матчу, і, і бачимо, що не тільки от футболісти, яких викликали, які дебютні матчі зіграли і досить добре все проявили, а навіть ті старожили, які вже певного чину, тому що Конопля багато матчів награв вже за збірну національну, то вони теж для себе з несподіваною боку проявили. І я це пов'язую зрештою з тим, що коли в тебе а, нова оця кров пускається, коли вони а, цим бажанням, якщо це не, не байдужі якісь люди, не, не, зір, не зірочки якісь там зіркової хвороби, а просто прості хлопці, які розуміють, що треба пахати за двох, то вони додають і вони також підштовхують всіх інших. І оце підштовхування всіх інших мені не теж не, чи не найбільше сподобалося. Якщо в перерві приходить е, коло, в нас зазвичай футболісти собі спілкуються, е, анекдоти розказують, посміх а тут дуже всі серйозні. Стоїть таке міні-коло, стоїть Калуж, Калюжний, стоїть Судаков Мудрик і е, Матвєнко показує, на чому треба зробити акцент, щоб там десь трошки нас не, не так проходили, бо по центру врізалися десь в оборону і дуже були небезпечні моменти в першому тамі. І він показує десь, що розказує, як краще це зробити, як уникнути тому ж Калюжному вже е, моментів з тим хапанням футболки, тому що в людини вже жовта картка є і потрібно пограти обережніше. І от вони там, Матвєнко на правах капітана на перегляд такого старшого чоловіка десь розказує, а всі слухають уважно і, і це цікаво, хороший такий обмін думок десь. Е, не тільки там тренер має говорити, а й футболісти між собою також е, говорять і це показує, що вони реально не байдужі, тому що в попередніх матчах можливо бажання, як, як Рибро казав, бажання то в голові є, але ти ж не проявляєшся в ногах, в, в надзусиллях, ти не робиш тих е, е, більше рівків, ніж ти можеш там фізично, там, е, ти не навантажуєш, не перевантажуєш себе, ти робиш рівно стільки чи, можливо, трошечки більше, ніж ти е, можеш. А тут вони робили ну, в два рази, в три рази більше, ніж могли. І я звертав е, до себе увагу, коли Калюжний постійно, він після рвочку за грузинами, він постійно е, отак трошки в стилі Ярмоленка е, опускався десь там, е, за коліна тримався. Я думав, це в нього травма, чи це в нього що, е, чи це він просто так набігався. А він так реально впахувався, що просто вже ну, хапався за ноги, десь, можливо, і судома, і е, зводило, і, і так далі. І це, і це самопожето було дуже крутою, і насправді ще інші футболісти так само, і Гуцуляка просто йому там е, і всі, всі ноги відбили тим жахливим таким ударом, тому що в нього всі три, три фоли, вони були дуже губі проти нього, і це, це було дуже боляче е, на це дивитися. Інші футболісти теж хапалися за ноги, десь, десь, десь були оці проблеми. Ну, але от е, грузини також, до речі, був момент для самопожертвних, тому що от критикують Саньоля за те, що, в грузинській пресі за те, що він от не вміє переходити, в нього є один план, тобто забити першими і давай там на кота атака. А, а він не дуже вміє переходити з цієї системи з підма захисниками, тобто десь випускати форвардів швидше і так далі. І він десь цей момент проспав. Хотіли грузинські оглядачі, журналісти, щоб він все-таки і буду зв'язувати дуже непоганого форварда і того Довіта Швілі, з який на вихідних минулих оформив хитрик за Сентетєн в лізі один. Щоб вони цих футболістів десь випустили в перерві і перебудувалися одразу, ж. тобто не втрачали і час і не втрачали слот заміни. Тому що якщо ти робиш слот заміни в перерві, в тебе відповідно Відповідно, буде більше слотів на один слот більше в адже він не рахується і буде в, наприкінці зустрічі. І от на, де, на останні 10 хвилин Кітей Швілі, який грає в одній лізі з Телевєром в чемпіонаті Австрії, представляє штурм і дуже непогано там виглядає і в плані голів, і асистів, і креативної такої гри, то він е, просив заміну, а, а йому Саньоль каже, а, а слота нема. І втратили цю можливість, і він, по суті, вже з травмою догравав, боровся, і, ну, як, як міг, страждав. І десь, десь в якісь моменти дійсно було дуже валідольно, дуже було страшно, що, що ми пропустимо якийсь ще один дурний гол, тому що непогано, грузини потрібно відзначити, відзначити що вони непогано все-таки тиснули. І, і коли вони випустили дуже багато цих форвардів, замість гравців більш оборонного плану, це дійсно створювало певні проблеми.
Ну і от повертаючись до чи найбільшої на даний момент зірки у складі збірної України, ну, в, учора на футбольному полі в Познані це однозначно, йдеться про Артема Довбека. Якщо заглянути на е, Софаскор, то в нього найнижчий бал серед всіх гравців 11 е, стартової 11-ки, перепрошую, 6 і 3. І ти щодо втрат, от списуєш це на футбольне поле, можливо, на надмірну опіку з боку грузинських захисників, бо точно що звертають тепер увагу на Артема Довбека після такого сезону в Жироні і після такого старту в італійській Ромі. Але мені здається, і ми з тобою перекидувалися повідомлення під час поєдинку, що його трішки вкусила зіркова хвороба. І в стані збірної національної збірної України, коли приїжджає Довбек, то він в деяких моментах думає, що він самотужки може вирішити ситуацію. І цього він не робить в складі римської. Роми. Тобто він скидує під удар Пелегріні, Дібалі в один дотик, може поміж ніг пропустити, як це було також в Келонській Жироні. Безмежно красиво. А були ситуації, одна з яких це момент із пробиттям по воротах Мудрика, який міг оформити дубль і врятував просто Мардашвілі. Нагадую той епізод. Знаходився в штатному майданчику спиною до воріт Довбик, на ньому висять три захисники і він при цьому намагається пробити по воротах. Ще одна ситуація, коли знаходиться на куті штрафного майданчика абсолютно з боку. Судаков вільний, кому треба відкутити м'яч, і він може розгорнути цю атаку, бо краще бачить, ніж Довбик. Ну, відверто будемо. Людина, з, скажімо так, ну, це архітектор. Він цього не робить. Туп це є на місці, переступи якісь робить, наче ти Роналдіньо, і при цьому, якщо не помиляюся, в тому моменті втрачає м'яча. Е, можливо, щось давить. От ми спілкувалися з Міхою Хименком, в нього теорія про те, що Добик розуміє, що він цій збірні нічого не додає, не робить доданої вартості, не робить різниці, і через це е, хоче продемонструвати, зробити цю саму різницю, перепрошую, що заговорюєшся. І от маємо такий результат, найбільша кількість страт серед всіх польових гравців збірної України. У мене є такий момент, що є теж розмірковано тим, причини такої провальної гри. І от, скажімо, як висушили футболістів збірної України, яка критика була зі всіх боків, і вболівальники, і експерти, і тренери, і колишні гравці після матчів попередніх, так, і після Євро, окей, але от саме після матчів з все-таки Лізі Насі, там, проти Албанії і проти Чехії, мовляв, кому ми програли і чому ми так погано виглядаємо. Є футболісти от такої групи, які це все пережили, це все якось е, переосмислили і е, пішли далі з величезним бажанням всім довести, що ну, та вони не, не, не такі вже й погані футболісти. Є група футболістів, які от, там, Калюжний, Гуцуляк, Назаренко, ну, в принципі, навіть той ж Зубков, інші футболісти, там, дебютанти, там, Криськів і так далі, які приїхали з такими очами, які просто там горять, і вони з їм настільки за щастя грати за цю збірну, що вони е, от, ну, немає в них такого, що вони десь там не, не добіжать, не до вони можуть так віддати неправильний пас. Скажімо, мені дуже не сподобалося. Загалом мені нормальний в принципі матч видав Гуцуляк, але мені дуже не сподобався єдиний такий момент, що коли в нас була ситуація ледь не 4 в 3. Дуже класно вибігали ліворуч, і Судоковий там ще хтось а, відкривалися, то він покотив, здається, за спину добику на право, і навіть не подивився в той бік. І, і потім Судоков розвитав, розводив руками, ну що ж ти робиш, чоловіче. І реально от в таких моментах було, було недобре це, це так псувати ці атаки, тому що в нас було дуже багато тих підходів, які би, якби ми гарніше використали, ми могли просто реально громити цього суперника. Ну, на жаль, поки що... Не десь, не десь не вистачає цього балансу <смі> оборони в атаки, а, але повертаючись до Добика, то він же ж, то теж, можливо, зіграв з ним цей жарт той момент, коли по-перше, він не, не грав в цих попередньому від, е, е, циклі в Ресневому цих двох матчах. І, відповідно, ну, зрозуміло, ага, ну, ми без Довбика були, Довбик гарно почав вже нарешті забивати в Ромі. І, відповідно, такий певний такий момент, не знаю, можливо, спаситель якогось супермена, який має на собі це, е, витягувати цю збірну, тому що без, без мене отак. 
і я зараз прийду і все порішаю. А виходить так, що він, він дійсно він може робити індивідуально ці голи і матчі з останнього туру чемпіонату Італії з Монцею. Він же ж як, е, теж десь дуже в себе повірив, тому що він обіграв дуже тонко на паузі тих трьох захисників і поклав дальній кут. І він в цьому матчі теж в одному з епізодів теж намагався абсолютно це саме повторити. Була ситуація, так, так, так. Не бачучи партнерів. Так. І, ну, можливо, ну, це теж такий момент. Ага, в мене це йде, в мене вийшло в цьому матчі, чому зараз не повторити це? Ну, але, по-перше, там і в Монці краще поле було, щоб, щоб пробити, тому що там були моменти, коли в штрафному майданчику Судаков б'є, і здавалось, класно б'є, і м'яч якось так піше, підскакує під дальньою стійкою, але просто не туди відскакує, міг і ворота е, на тому гор- горбочку закрутитися, ніхто би проти не був. Е, але от це, це заважало, ну і Довбек, в принципі, в цих моментах дійсно забагато на себе трошки брав. Е, ну, але я думаю, що це десь він теж е, це, це збалансує і можливо віддасть проти Чехії, тому що проти Чехії буде набагато важче, як я і передбачав, що з грузинами в нас е, щось, щось тут придумаємо і ц, цю збірну можна обігрувати. Не те, що я кажу, що там як деякі експерти, що, е, то, що то там, що ви радієте, то що претензії до Талавєра, що він радіє в якомусь епізоді класно зіграв і в цьому енбашному стилі такі емоції від, видає так, це я зробив, заряджає інших партнерів, намагається себе накрутити. І що це, мовляв, погано. А тому, чим це, це погано? Гузія, чим це і, погано? На що ти цією показухою займаєшся? Я, насправді, вважаю, що це дуже, дуже класно. Яка б це команда не була проти тебе. Тому що ми програли два матчі, а ми грали проти лідера. І говорити про те, що якраз Грузія не та команда, ну, вибачайте. Ну, почекай, коли в складі Лондонського арсенала Рая пенальті відбуває і після цього ще раз рятує і це команда не, не мала б виходити, мала б виходити Лондонський арсенал, нагадаю, що це в рамках Лії Чемпіонів відбувався матч, мали би його програвати, і також захисники підбігають, і його вітають, і кричать, і вони не вважають, що якийсь суперник не гідний для того, щоб святкувати. Тому абсолютно не розумію жодних претензій до Макса Талавєрова, який відверто і помилявся часто у цьому поєдинку, і думаю, що він більше не буде матиме шансу з'явитися у старті збірної України при Реброві після такого поєдинку. Але в, було кілька хороших відборів. Він Мікаутад зараз встав в ногу, побіг до центрального кола, практично не центрального кола, це було зліва на фланзі. І в цій ситуації, коли він зумів відібрати м'яча, чого ти тішився, бо зрела ще збірна Грузії. Нагадаю, турнірне становище, оця ця лише збірна Грузії, лідирує в групі першій дивізіону Бі в квартеті із українцями. І от підходимо плану до, власне, цього турнірного становища. Після перемоги Моги України все одно ми залишаємося аутсайдерами цього квартету, маючи три очки, знаходимося на четвертій позиції, на третій албанці, в яких аналогічна кількість балів, але, як відомо, вони нас переграли в очному поєдинку, тому знаходяться вище. Далі чеки після перемоги 2-0 над Албанією мають 6 балів і аналогічно збірна Грузії. І отже, нагадаю, що вже в понеділок в Роцлаві ми зіграємо із чехами і спробуємо перевернути ситуацію з ніг на голову у турнірній таблиці. Бо нагадаю, що перед стартом Цього розігрушу Ліги Нації саме збірна Україна вважалася фаворитами. І якщо я не помиляюся, чи 46, чи 49 відсотків давав суперкомп'ютер на те, що ми виграємо цей квартет, будемо найсильнішими. Бачимо, що і комп'ютери, і навіть суперкомп'ютери помиляються. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час на можливість перемоніторити, переколошматити грузинську пресу, а також переповісти, що думають про поразку збірної Грузії її фанати. Це був Тарас Котів, також з вами був Юра Гаврищак, і побачимося вже перед поєдинком проти Чехіва. Пишемо коментарі і ставимо вподобайки.